Dạ, lời đầu tiên cho phép Hậu Nhân mến chào cả nhà thân thương đang xem trên kênh Hậu Nhân Vlog nha cả nhà Tối hôm nay thì phải nói là chúc cho cả nhà đang xem trên kênh à, Được thật nhiều sức khỏe, nhiều thành công, thành đạt trong cuộc sống nha cả nhà Phải nói là hôm nay có một cái tin thật là nóng cả nhà Mà phải nói là Hậu Nhân đang nghe mà Hậu Nhân cảm nhận Hậu Nhân rất là đáng sợ Đáng sợ sợ nhất là lòng người Khi mà mới đây mình nghe tin một người anh của mình Đang bị hâm dọ và đang bị đe dọ Đến phải nói là rất là nguy hiểm cho cái sự an toàn của người anh của mình một người mà hậu nhân rất là quý trọng rất là yêu thương anh đã giúp đỡ cho hậu nhân rất là nhiều nhưng rất là biết rất là quý anh thật sự thì mới đây cái nhà hậu nhân xem được một cái video khi mà hồi nãy là ngồi chung với nhiều anh em à, làm một cái việc tí xíu nữa hậu nhân của clip hậu nhân sẽ chia sẻ cả nhà mình nghe ngồi chung với anh em thì mấy anh em có tình cờ xem một cái clip của ai cái nhà biết không heo tay xanh và trong câu chuyện đó như thế nào thì hậu nhân sẽ kể cũng như là chia sẻ chi tiết cho tất cả những cô chú anh chị trong nước như là ngoài nước được biết hiện tại bây giờ cái người hậu nhân đang nói đây á, chính là heo tay xanh và anh tài sáu sáu cả nhà không biết một cái nguyên nhân và một lý do nào đó mà cái cô heo tay xanh này đang rất là ghét anh tài sáu sáu cả nhà và hiện tại cô ta lên trên một cái nền tảng gọi là nền tảng cộng đồng Cô ta nói nhấn mạnh vào anh Tài 66 luôn Cô ta đang hâm dọ đó, Gặp anh Tài ở đâu Là xử anh Tài ở đó Rồi đang hâm dọ Quy hiếp đó, Và nói những cái điều mà phải nói là Để cho người anh Tài 66 này Sẽ sợ đó, Cũng như là giống như là đe dọa vậy cả nhà Hâm dọ Dùng một cái hành động phải nói là rất là Nguy hiểm Thật sự đối với hậu nhân thấy tự nhiên thấy hậu nhân nghe hậu nhân hết hồn giống như là cái cô heo tay xanh này là coi trời bằng dung về cả nhà à, coi pháp lực việt nam á, là muốn hiện pháp lực việt nam á, phải nói là rất là nghiêm minh những cái hành động những cái hành động như vậy là không thể chấp nhận được à, không biết cái cô heo tay xanh này á, thì hậu nhân đã biết rất là nhiều cả nhà cô này á, là ăn rất là tạp ừ, cứ ai đúc cho cô hộp bơ hộp sữa là cô lên cô chửi mà chửi không ngừng nghỉ luôn mới đây thì hạo nhân không biết là anh tài anh nó đụng chạm với ai nhiều hay không nhưng mà những cái việc anh làm thì hạo nhân cũng thấy thấy được cũng biết được là một phần là anh bảo vệ cho chị hồng loan là người con gái bé nhỏ của cô sĩ ô tú vũ linh đó thì hiện tại thì hạo nhân cũng đang quay chia sẻ về chị hồng loan cũng như là ái nữ của cô sĩ ô tô du linh cho cả nhà mình xem như được biết và song song đó là chị hồng ni là một người đại diện phát ngôn cho chị hồng loan là một người phụ nữ phải nói là hạo nhân rất là quý trọng và học hỏi rất là nhiều tại vì phải nói là chị phải bỏ thời gian bỏ công sức và đánh đổi rất là nhiều thứ thậm chí còn nhiều lúc chị còn bị những cái người kia đưa chị vào một cái vùng lao lý cả nhà đó lúc đó chị rất là cô đơn rất là hụt hẫng khi mà không biết như thế nào mà họ có thể là dùng những cái hành động mà đưa chị vào trong đó để hại chị triệt hại chị đó cả nhà mình biết rồi một khi mà đã đưa vào trong đó, đó rất là nguy hiểm cố tình đó đã thì à, hạo nhân có xem qua một clip của chị hồng loan có nói thế này hả mỗi thông tin ở Việt Nam thì đều có một người đó gửi vào qua ship của người người ship ở bên kia ở Malaysia khi mà chị đang gặp nạn bên bển thì phải nói là ở ở ở Việt Nam rất là nhiều người đang quan tâm và lo lắng cho chị như là Linh Tý nè tất cả những anh chị trong tim đó rất là quan tâm cho chị Hồng Ni và Hồng Nhân cũng không ngoại lệ đó, rất là rất là lo lắng và nhớ chị thì quay lại câu chuyện của anh Tài 66 nha các nhà thì cho dù anh Tài 66 anh có nói gì nữa Thì đụng chạm tới cái cô heo tay xanh này à, Nếu mà đụng chạm tới cô heo tay xanh này á Thì cô ta sẽ rất là khó chịu Cũng như là hiện tại bây giờ heo ha cả nhà nghĩ Nếu như cái nhà nghĩ thế nào ở nhà Heo như cái nhà cả nhà không nghĩ thế nào Khi mà cô ta lên cô ta nguy hiếp anh Tài 66 như vậy Và cô ta có nói một câu nói thế này Nói rằng nếu hết đời drama của cô nghệ sĩ ưu tú Linh Cũng như là chị Hồng Loan Thì sẽ còn nhiều là drama hát nữa thì sẽ thể là chạm mặt nhau đó các nhà thấy không cô ta đang khẳng định cô ta đa đang phải nói là dùng một cái gọi là quyền lực các nhà quyền lực 
để ức hiếp những người khác nhà thấy không thấy rất là thấy rất là nguy hiểm à, rất là nguy hiểm khi mà phải nói là một người con gái bé bé xinh xinh à, dễ thương mụn mỉm thấy là muốn nận liền cả nhà nói chung là thấy cô heo tay xanh này là muốn nận liền tại vì cái má của cô heo tay xanh này nó có mở <cười> nận được cái xíu vậy nè là nó sẽ cưng lắm cái mặt của cô heo xanh này cưng lắm mà đặt hậu nhân có nghe được là cái mặt mà nếu mà mình nhìn kỹ vô á nó bự như là cái bồn cầu vậy đó ngồi dưới mà có mắt nó dừng từng chân nữa như nè là sẽ hết hồn luôn đó nha đó thì phải nói là không thiếu được khi mà cái chị heo tay xanh này mà lên quy hiếp bên tại sáu thế này cả này thì uh, theo nhận định của hạo nhân nha cả nhà nếu từ ngày hôm nay cái clip của chị đã được anh em ghi là hình ghi và lưu lại rồi nếu kể từ ngày hôm nay là hạo nhân sẽ đọc cho cả nhà mình nha nha ngày hôm nay là ngày 13 tháng 10 2024 vào lúc 23 giờ 33 phút hạo nhân đang làm clip với cả nhà và đang nói chuyện tâm sự cả nhà hiện tại rất là khuya rồi cả nhà nhưng mà hạo nhân thấy Hậu nhân phải làm liền Thì kể từ ngày hôm nay là ngày Chủ nhật Ngày 13 tháng 10 2024 Giờ Việt Nam là 23 giờ 33 phút Kể từ ngày hôm nay Đêm nay bắt đầu qua ngày mới rồi Chuẩn bị qua ngày mới rồi Là anh Tài 66 Nếu như mà có mệnh hệ gì Ra đường mà có bị ai đánh ai đập Ai ước hiếp gì đó là tất cả cái cô heo tai xanh này phải chịu trách nhiệm cả nhà chịu trách nhiệm tại sao nhau nói vậy cả nhà tại vì cô ta lên nói á cái bữa quay đám tang á anh tài nó nói là thấy mặt cô ta là anh tài không thèm quay và cô ta rất là bức xúc khi mà tại sao cái mặt mình rất là dễ thương và rất là đẹp nó bự như cái vòng cầu vậy đó mà tại sao anh lại không quay túi đó à, là chơi túi đó và cô nói là ờ à, nhiều đời ra ma sao nữa thì gặp nhau làm sao đó phải nói là theo như hạo nhân nghĩ thế này cả nhà cái con heo tay xanh này đang mê anh tài sáu với lại cái nhan sắc của anh tài sáu nó cũng rất là men này cả nhà đẹp ra ngoài đường thì phải nói là rất là nhiều người con gái phải say đắm với cái nhan sắc của anh tài sáu này tại vì đôi khi thật sự hạo nhân chia sẻ ở nhà nha đôi khi hạo nhân nhìn anh tài mà hạo nhân còn mê không chưa tới ai đó tại vì tướng ảnh bự ảnh cao mình nhìn nước men nó cơ bắp cuồn cuộn luôn đó nha đó bởi cô heo tay xanh này mê ảnh nên nó cắn không tha ước à, cô heo tay xanh này chỉ ước gì mà được ngã vào vòng tay của anh tài ô sáu một lần thôi theo nhân nghĩ thế này cả nhà anh tài ô sáu làm gì làm à, mình gian rộng vòng tay bên đây đó cho chị ngờ chị ngã vào trong lòng cho chị mừng cứ cớ sao mà anh cứ hưởng hờ tới người ta làm chi nhưng mà để người ta lên người ta chửi vậy À, cố tình nói như vậy để để anh tài lên clip để dòm thấy anh tài thế nào mà công nhận anh tài đẹp trai thiệt đúng không nha đó đẹp trai thiệt nên người ta mới mê đến như vậy đúng không nha <cười> nói thì nói vậy thôi nhưng mà kể từ ngày hôm nay á mà nếu như anh tài mà ra môi đường đó nha nếu như mà có những cái ảnh hưởng nào bị tác động vật lý thế nào đó thì cái cô heo tay xanh này phải chịu trách nhiệm hết nha cả nhà đó chịu trách nhiệm tại vì trước đây á là anh tài anh nói những cái chuyện đụng với nhiều người à, nhất là anh hay hít nè hai là cô chém chép nè nó rồi ba là cái chị heo tay xanh và bốn nữa là đụng với cái chú hề lê tím đó chú hề lê tím này là một người bất nhân bất nghĩa bất dung không thể nào dung thứ được đó. không thể nào dung thứ được vừa mình phải nói đúng ra là vừa già vừa xấu mà mặc vừa nhăn mà nói chuyện lại không đúng sự thật sự hôn nhân là sự hôn nhân không muốn lên nói những cái chuyện này đâu ở nhà đó. người ta thường nói cô nói thế này miệng ít nói thì sẽ ít quà cả nhà nhưng mà đôi khi tùy người tùy hoàn cảnh mà mình nói chuyện thôi cả nhà chứ thấy mấy người này họ như vậy họ ức hiếp ông anh của mình thì mình không chịu được đó. phải lên nói họ biết bớt hăm dọ lại giùm gái đi mấy anh chị ơi ở việt nam mà mà đang ở việt nam đó đất nước Việt Nam phải nói là những cái người mà chuyên môn ức hiếp người khác lên hâm dọ người ta thì sớm muộn gì à, chị cũng đeo cái chiếc lắc bạc nha chị à, đừng có ngáo ngôn quá à, hâm dọ bây giờ chị muốn làm sao muốn gặp anh Tài đúng không 
chị mai muốn chị muốn gặp anh tài thì sao chị heo xanh nếu chị muốn gặp anh tài á thì đâu có gì đâu khó nó muốn gặp anh tài sáng này nè hồi sáng này anh tài anh ở ở ở chị biết trăm lên tí đó chị muốn gì đến chị gặp thôi chị cần người lên mạng chị nói người nói á thì ức ắt sẽ không làm mà người mà đã làm á người ta sẽ không có nói chị mở miệng lên á chị nói là chị giang hồ quận tư đó thật sự hậu nhân đã từng trải hậu nhân cũng đã trải nghiệm được ở nhà những anh chị lớn những anh chị mà làm giang hồ này kia á người ta không có nói người ta làm đó. có những người mà không nói nói không nói mà làm cái nhà cái đó mới đáng sợ hơn là những người nói mà không có làm không có nhà chị bớt câu lưu câu quay lại đi thật sự luôn đó nha chỉ là câu view câu like thôi đó. bất chấp đó. bây giờ lên mạng xã hội là vừa chửi có tiền đó. mà vừa được ở chỗ khác cho hộp bơ hộp sữa nữa thì phải nói là nó, nó tiện đôi đường đó mình bất chấp sự thật mình bất chấp chửi chị hồng loan vô ơn đó. chửi hồng loan vô ơn à, ni mà cô đó. chửi vậy ra nha mà người ta đâu có lên nói tiếng nói nào người ta chửi chị đâu em nói thật sự nói chị nghe nói chị lớn tuổi hơn kia bằng chị thôi thật sự hồng loan vô ơn là cái chỗ nào vô ơn mà chị chị đang bám vào đời drama của chị hồng loan cố nghệ sĩ của tú linh chị bám vào chị chửi người ta đúng không chị nói lên tên người ta chị khi kìa nó vô cái tên của người ta nó cái nhất và cái thứ hai nữa chị lợi dụng vào đời drama này để chị bán hàng nói xíu nữa quay qua chị cũng bán hàng chị làm ơn chị sống cho đàng hoàng cuộc đời nó còn cuộc đời á trái đất nó tròn lắm nó tròn lắm đi đây đi đó mình cũng gặp nhau thôi đừng để gặp nhau mà dùng cái ánh mắt lén lén lúc mà bỏ đi chỗ khác nó kỳ lắm nói thật đó. nhìn lại cái nhìn lại đi chị làm sao ra đường ra xã hội mà được nhiều người yêu thương nhiều người quý chứ mà làm sao mà mình lên mình nói chuyện kỳ cục vậy tòa án của Hà Nội người ta đã chứng minh người ta đã ra giấy quyết định chị Hồng Loan là con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh như vậy rồi còn đòi gì nữa tại vì chị chơi với lại à, mẹ con cô cháu gái đó đó thì chị phải binh và chị bất chấp đến lúc mà chị á nó sự nha nó đơn giản một người thôi chị phải nhìn vô đó mà chị làm cái gương chị biết em đang nói ai không chị giờ em biết em nói thì chị đang nhìn chị đang nghe thử em nói ai đúng không đó ông hề lê tím đó bây giờ dở trận ra cái ngày đó ổng lên ổng chửi cha mẹ anh lên tí đó, lên chửi cha mẹ lên tí và chị bích trăm cái ngày hôm đó không nhân nhớ không kể là lại vắt cơm cùng anh em và xong rồi mới sẵn tiện đường gần đó mới vào bên trong đó và xin và hỏi và gật đầu và lễ phép rất là lễ phép luôn không có những cái hành động gì hết và nó là nặng lời hoặc là lớn tiếng hết đó. quay lại làm bằng chứng anh tại sáu quay lại làm bằng chứng đúng không nha anh tại sáu quay lại làm chứng và đăng tải trước lên đăng tải lên cho cả nhà mình biết nó là đã tới đó là mình nhục những có hành động như vậy vậy đó mà chị biết chăm rất là đàng hoàng nói chuyện nhỏ nhẹ không có hành động nào mà làm cho cái người cô của ông ta sợ lên nhưng mà cái ông này ông lên ông nói chuyện không đúng cả nhà đã xem rồi nhà biết đúng không hậu nhân sẽ không có nói nhiều vô trong đó đó thì ngày xong rồi ông hẹn ngày mai 10 giờ ở 10 giờ gặp mặt đó thì phải nói hẹn rồi thì bữa đó hậu nhân cũng có tới cùng với anh chị mà nhân tới trước bữa đó hậu nhân tới trước trước tất cả anh em luôn tới trước cái nhà thì thấy công an có ở đó công an địa phương có đó ở mặt ở đó đó xong rồi anh Linh tí tới nè thì bích trăm tới nè lục sư ân tới nè thì bữa đó thì hậu nhân nhớ là hậu nhân chở anh Linh tí lúc vô là hậu nhân chở Linh tí còn à, anh tài thì à, chở chị bích trăm nó thì anh tài chạy trước anh tài chạy trước chở chú trăm vô trước hậu nhân chở lên tí vô sau còn luật sư ân ai chở vô hậu nhân quên rồi bữa đó thì mình lo tập trung mình quan sát thôi cả nhà và vào bên trong á thì mới đầu ông ta nói là không được quay không được chia sẻ đúng không nhà thì mấy anh em không quay không chia sẻ và có một đứa em trai đó đó đem mắt kiến đem kiến cận cả nhà đi ra nói là không ai quay quay đặt máy thì hãy ghê không cái nhất và cái thứ hai nữa lát nữa lại nó không mới đầu là hâm dọ 
là đập máy lần thứ hai nữa là hâm dọ chặt tay luôn nói thẳng luôn bây giờ không nhân nói luôn đó cả nhà đó có nhảy ghê không ừ. tiêu trọng thì ông ta rất là lớn tiếng đủ thứ điều luôn nhưng cái nhà có nhìn thấy một cái chuyện không lúc ông ta gặp nạn lúc ông ta gặp nạn thì không có ai ở bên cạnh ông ta hết chỉ có người thân thôi chỉ có người thân ở bên cạnh mình để lo cho mình lúc đó còn ngoài ra không có ai bên cạnh mình hết và những người đang bảo vệ cho mình cũng là những chú nhân quân những chú công an ở địa phương đó bảo vệ cho mình những người đã cho tiền chú đâu hết trơn rồi nó không thấy ai bảo vệ chú hết trơn vậy anh nhà thấy không lúc gặp nạn lúc quy nan á ủa sao những người mà mà đã binh vực đã kêu chú gì đây sao như thám tử thám tử bốn lù á sao không lên đây đó à, hay là luật sư hết thời sao không lên đây lúc ở đó để bảo vệ mình không bảo vệ được gì mình lên mình nó có tiếng nói ờ mình đứng chung thôi mình không cần nói cũng được rồi bạn chú đâu hết trơn rồi tại sao lúc chú gặp nạn thì người ta lại bỏ chú hết cái nhất tại sao chú chửi cha mẹ lên tí mà tại sao được nhiều người tới đó xem người ta đều quan hô người ta đều tới người ta nhìn có anh linh tí thì phải chăm sự việc như thế nào và giờ anh chị không có nói tới chú nữa đó nó đơn giản thôi bây giờ cả nhà thấy không lúc ông gặp lúc ông chú hệ gặp nạn thì có những cái người mà be bài cách cho ông nói chuyện bài mua cho nói chuyện mới về thì hay lắm bay thẳng về dưới luôn gặp thám tử bốn lù đó gặp thám tử bốn lù cả nhà gặp thám tử bốn lù xong rồi sao nữa luật sư hết thời lên chửi xong rồi rồi sao nữa gặp con heo tay xanh hai đứa lai chim với nhau rồi, 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 rồi chui khách sạn nói chuyện với nhau rồi lúc gặp nạn rồi đấu tiêu trơn vậy không có ai luôn chỉ có người thân mình giúp mình thôi nó cho được tí tiền đó nghe lời lên nói Ê, thấy không có cuộc gọi bút cuộc gọi chuyện đổ ra rồi thì ai là người vậy chỉ có người gia đình bảo vệ thôi giờ im ru rồi chắc cũng xin lỗi này kia lắm rồi anh chị bỏ qua đó rồi cái nhất là ông hề bỏ qua nha giờ nói chuyện tới cái heo tay xanh đó bây giờ nếu như heo chị heo tay xanh có xem clip của em á chị chị cái dòm kỹ đi đó lúc ông hề ông gặp nạn á sao chị không đến người thám tử đâu còn lúc xưa thời đâu những người bạn thân đâu mất tiêu hết trơn rồi ý ý nói đúng ra luôn cái ngày hôm đó là nó đăng thẳng lên trên cộng đồng mạng ra xem mà ủa sao bạn bè đâu tiêu dân kỳ vậy không thấy luôn á nhà không thấy bạn bè tới giúp luôn theo như cả nhà cô chú anh chị cảm nhận như thế nào lúc gặp nạn bạn bè tiêu chân lúc đầu nó bài mình nói chuyện mình chửi người ta xong rồi mới tiêu chân ngày xưa ở nhà nói đúng ra nói về chị Hồng Loan nói những cái nào đúng có những cái đúng mà rất là hay đứng ra khi mà chị Hồng Loan ba mắt chị buồn chị đau thương rồi, rồi cái ông hề này ông, ông cũng biết được nhiều chuyện thôi ông nói bây giờ sao giờ quay xe ra giờ buông ra rồi người ta bỏ sạch hết đó, bạn bè nó xuống mình rồi nó bỏ hết đó thử như bây giờ đi heo tay xanh mà chạm mặt tại sáu mà nếu có hậu nhân nha hậu nhân nó không bao giờ bỏ thiệt hậu nhân chạy vô hôn nhân kêu người liền kêu mỗi chú áo xanh ra liền bắt con heo đem đi nướng mà mà bây giờ nói nó con heo này mà giờ nướng ai dám ăn con heo này bây giờ nó còn bỏ vô bịch xong rồi làm sao đó chứ bây giờ con heo này nó bị hư rồi công nhận con heo lên nó la làng ở sớm nghe nhức hết cả đầu đó nha đó nói chung là bây giờ nói nói tóm gọn thôi từ đây về sau nếu như anh tài anh có quan hệ nào á thì chị sẽ hoàn toàn được trách nhiệm những cái những cái video mà chị lên chị hâm dọa anh tài thì chị không bao giờ trả thoát được em nói thiệt pháp luật Việt Nam rất là nghiêm minh không thể nào để chị lên chị hâm dọa người ta vậy chị kêu gõ tên của kênh kênh người ta ra luôn
tên kênh tài sao sáu đúng không chị đó chị đang làm cái hành động là chị đang thăm dọ như vậy ta làm tinh thần của người ta bị bắn loạn người ta sẽ suy nghĩ nhiều chuyện nó không hay và tập đi đường người ta cũng sẽ không tập trung được đó. chị đang làm như vậy chẳng khác gì chị đang hại người ta chị đang hăm dọ người khác đúng cả nhà đó ngày nay hôn nhân đã nói là ngày 13 tí xíu nữa hôn nhân lên xong clip này sẽ qua ngày 14 tháng 10 2024 nếu như anh tài sáu mà có mệnh hệ gì thì chị sẽ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm những gì chị đã nói chị hăm dọ à, chị đòi đánh đòi đập này kia đó thì à, em chỉ nói vậy thôi chị có đánh ở đâu chị nhớ nói em à, nói em đem chạy tới đó, em kêu um, à, kêu người kêu mấy chú áo xanh tới giải quyết chị chứ à, hiện tại bây giờ mình đang sống trong một cái đất nước và phải nói là rất là nghiêm minh trừng trị những cái tội ác đó còn như còn như chị mà có bản lãnh chị dám làm á dám nói dám làm nó thật sự nếu mà heo ta chị heo ta xanh mà dám nói mà dám làm á thì mới gọi là hay đó kể từ ngày hôm nay em đã ý chị rồi đó. đó ngày mai mà chị lên nói nổ đi thì em tính tiếp dám nói thì mình phải dám làm đó. nói chỗ nào hẹn chỗ nào ra địa điểm luôn rồi tới đó đi rồi em kêu mấy anh mấy anh của em tới làm việc gì luôn mai nó xanh tới làm việc gì luôn thằng đó có mấy cọng dây nữa chị đó rồi tới đó thử coi chú hề có đến cứu gì không thám tử có lên cứu gì không rồi mì xạo của chú đến kiếm gì không đó nhiều người đó có đến cứu gì không đúng không hãy suy nghĩ và hãy sáng suốt hơn mình chơi với bạn bạn nào chỉ mình làm một cái đường nào đó mình giúp ích được cho xã hội mình giúp ích được cho đời và những cái cái ngôn từ mình mở là nói ra đừng có làm cho người ta bức xúc tại vì em nói thế nào em nói như vậy tại sao em nói như vậy tại vì mình nói chuyện trên mạng xã hội đó chị mình phải biết rằng là có những trẻ em đang xem đó và nó sẽ học hỏi theo chị thành ra nó nó lẽ để giống như vậy giống những người như chị thì không được từ đây thì sao theo nhân nghĩ những cái chuyện đó sẽ triệt từ từ không thể nào mà để lên trên mạng xã hội mà nói chuyện lung tung như vậy được nói chuyện mà gây ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ thì không tốt nói thật hồi hỏng thì cái cô qua hậu rồi đó. nói chuyện tàu lao mía lao nó con chém chép gì mua nước rửa chém chép gì rửa sao mà để để chồng lên hát tùm lum luôn rửa từ từ rửa hết ít thôi rửa nhiều quá bị ngợp thấy chưa nó mình xài á mình bán á thì mình xài á thì mình phải chỉ người ta là mình cầm với con chim chép của mình con chim mình ra mình rửa và khoảng bao nhiêu nước mình đưa lên ở à, như đây nè nó được không như kia được không để mình ta biết ta xài đó chị nhiều khi cái con chim chép của chị nó bự quá đi đó, chị rửa nhiều quá rồi là thành hai lại bị ngập để khổ mình biết liều lượng rõ ràng mình chỉ người ta à, cỡ ký là dùng mấy giọt à, 5kg dùng mấy giọt hay là hai ba lạng dùng mấy giọt thì người ta mới hiểu được chứ mà chị cứ lên nó lung tung vậy đó ở lúc rồi chị xài tầm bậy tầm bạ là ảnh hưởng đến sức khỏe người khác à, mong vậy nha dạ thì video cũng khá là dài cả nhà em xin chân thành và đại thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem hết video